एस एस सी इंग्लिश रईट फर्म अब भार्ब राजशाही बोर्ड दो हज़ार उन्नीस साल प्रश्न एन सल्व करते जा रईट फर्म्स अब भार्बर जो कम्प्रेहेंसिव पद्धति तीन धाप मे चलते हैं प्रथम धाप हे ये बक्सर मध्य जे भार्बर बेस फर्मगुलो देव आगुल अर्थ जेने द्वित धाप हे पैसेजर जे सब जगह गैप रही है से गैपगलते बक्सर को भार्बटी बस निर्धारण करा लास्ट धाप हे प्रत्येक गैपे निर्धारित जो भार्ब से भार्बर को फर्म है अर्थात भार्बर को फर्म बसाले से एक मिनिंगफुल सेंटेंस है से निर्धारण करा तो शुरू करी प्रथम धाप आंडारस्टैंड अर्थ उपलब्धि बोझा जानी मैं जाना बोझा फर्म अर्थ गठन करा फर्म ये फर्म अर्थ हो रूप एट नाउन और ये हे भार्ब कारण एखे सब समय भार्ब फर्म देवा थक जेटा देखा देवा थकुक भार्बर बेस फर्म देवा थक कन्सिडार अर्थ विवेचना करा ओ अर्थ हे ऋणी थका ओ अर्थ हे ऋणी थका रईट टेक अर्थ नेवा रेसपेक्ट अर्थ सम्मान करा रेसपेक्ट अर्थ क्य सम्मान करा रईट सकसिड अर्थ हे सफल हवा ये अने के मन कर भार्बर पास फर्म आसले यूल भार्ब सकसिड साधारण ये भार्बा के खूब एक बसि व्यवहार करी ना एक कारण कन्फ्यूज हई सकसेस अर्थ साफल्य सकसेसफुल अर्थ सफल और सकसिड अर्थ हे सफल हवा एक्र अर्थ अर्जन करा एक अर्जन करा एडमिट अर्थ स्वीकार करा भा भर्ती हवा देखो ये को अर्थे बसे फरगेट अर्थ हे भूले जावा अर्थगुल जेने गलम एबार देखी पैसेजटी पढ़ार माध्यम सेंटेंसर अर्थ निरूपण करी एवं तरह मध्यमे जेने जाब जो गैपगलते कौन भार्बगुलू बस इन एन एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन टीचार स्टूडेंट रिलेशनशिप इज डैश टू वि द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर एक शिक्षा प्रतिष्ठान छात्र शिक्षक सम्पर्क के सब चे गुरुत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण विषय हिसाब सेवेचना करा विवेचना करा इंग्लिस हे कन्सिडार एखे भार्बा बस कन्सिडार रट इट इज साच आ रिलेशनशिप दैट इज डैश ऑन द बेसिस अफ मिउचुअल डैश यहाँ एम एक सम्पर्क दैट इज डैश जेटा गड़े उठे गड़े उठे तेल गड़े उठा इंग्लिस हे फर्म अर्थ तो गठन करा तो ये फर्म भार्बाई बस फर्म तेल दैट इज जेटा गड़े उठे ऑन द बेसिस अफ भित मिउचुअल डैश मिउचुअल अर्थ हे पारस्परिक और ये बस बोझा पड़ा पारस्परिक बोझा पड़ा शेयरिंग तेल एखे बोझा उपलब्धि ये हे आंडारस्टैंड तेलने भार्बा बस आंडारस्टैंड रईट आ स्टूडेंट अलवेज डैश टू हिज टीचार्स एक छात्र सब समय तर शिक्षक प्रति कि थे सब समय ऋणी थे ऋणी ये अ अर्थ हे ऋणी थका हाँ अ भार्बर पर सब समय टू बसे अर्थात जार का ऋणी थे टूर पर से ही मानुषा के उल्लेख करते हैं तेल स्टूडेंट अलवेज अ टू हिज टीचार्स बिकज हि खान्ट बाट डैश हेल्प फ्रम दैम कारण से मान स्टूडेंट स्टूडेंट खान बाट खान बाट हे एक मडल यटार अर्थ हे ना कर पारे ना ना कर पारे ना तो हि खान बाट खान बाट टेक हेल्प फ्रम दैम कारण से तर का सहाज्य ना नहीं पारे ना तो ये बस भार्बा टेक टेक हेल्प फ्रम दैम इनकेज अफ डैश नलेज इनकेज अफ अर्थ हे क्षेत्र रईट कीसर क्षेत्र ज्ञान अर्जुन क्षेत्र तेल अर्जन करा हे एक एखे भार्बा बस एक इनकेज अफ एक इनकेज अफ एक नलेज एक की फर्म बस पर देख रईट द सेंसिबल स्टूडेंट नेभार डैश दे आर टीचार्स सेंसिबल मान बोध सम्पन्न रईट जर मोटामुटी बोध आ रट हमारे तो देखी हमारे स्टूडेंट दे बोध शक्ति बोलते कि कारण तरा टीचार दे के ठीक रिगार्ड करना मन ही करना से तरह टीचार एनी anyway, सेंसिबल स्टूडेंट नेभार 
ড্যাশ দেয়ার টিচার্স কোনো বোধ সম্পন্ন স্টুডেন্ট কখনো তার শিক্ষককে ভুলে যায় না রাইট তাহলে এখানে বসবে ফরগেট ওই যে ফরগেট ভুলে যায় না মোর ওভার অধিকন্তু দে ড্যাশ দেয়ার মেমোরেবল টিচার্স রোল তারা তাদের স্মরণীয় শিক্ষকদের ভূমিকাকে স্বীকার করে সব সময় স্বীকার করে রাইট স্বীকার করা ইংলিশ কি অ্যাডমিট স্বীকার করা মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অ্যাডমিট দেয়ার মেমোরেবল টিচার্স রোল হুইচ হেল্প দেম যেটা তাদেরকে সহায়তা করে ড্যাশ ইন লাইফ জীবনে সফল হতে রাইট তাহলে সফল হওয়া ইংলিশ কি সাকসিড তাহলে এখানে ভার্বটা বসবে সাকসিড ইন লাইফ সো দে অলওয়েজ ড্যাশ দেয়ার টিচার্স তাই তারা সব সময় তাদের শিক্ষককে কি করে রেসপেক্ট করে রেসপেক্ট রেসপেক্ট বসছে তাহলে আমরা একটি ধাপ এক মানে দুটি ধাপ সম্পন্ন করলাম দ্বিতীয় ধাপে আমরা দেখলাম যে এই গ্যাপগুলোতে কোন ভার্বটি বসবে লাস্ট ধাপ হচ্ছে এই যে ভার্বগুলো বসল তাদের কোন ফর্ম বসবে এর আগে কম্বাইন বোর্ড দু সালের প্রশ্নটিতে আমরা বিস্তারিতভাবে আলাপ করেছিলাম আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে কম্প্রেহেন্সিভ ওয়েতে এই রাইট ফর্মস অফ ভার্বের উত্তর সহজভাবে দেওয়া যায় এবং খুবই ইন্টারেস্টিংলি সেটার সাথে অভ্যস্ত হওয়া যায় তো সেই ভিডিওটা তুমি দেখে আসলে এই বিষয়ে আরও ভালো ধারণা পাবে তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এখন যে ভার্বের কোন ফর্মগুলো কি হবে যেমন এখানে ভার্বটা আছে কনসিডার তার আগে আছে ইজ তো সাধারণত আমরা জানি যে এম ইজারের পরে যদি কোনো ভার্ব বসে তাহলে সেই ভার্বের শেষে আইএনজি দিতে হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স গঠন করার জন্য রাইট কিন্তু এটি সব সময় অ্যাপ্লিকেবল হবে না এখানে যে বাক্যটি আছে এটি কিন্তু চলমান কোনো ক্রিয়া না এখানে অর্থ হচ্ছে যে ছাত্র শিক্ষক ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ককে বিবেচনা করা হয় বিবেচনা করা হয় এটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স দুই ধরনের আমি আগের আলোচনায় বলেছিলাম সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কেন প্রত্যেকটা টেন্সই দুই ধরনের অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ এটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের প্যাসিভ ফর্ম আর প্যাসিভ ফর্মে কি হয় এম ইজ আর এর পরে যে ভার্ব থাকে সেটার ভি থ্রি হয় পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয় রাইট এই জন্য টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ ইজ কনসিডার্ড হবে কারণ এখানে কে কনসিডার করে সেটা কিন্তু এখানে নাই রাইট টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপকে কনসিডার করা হয় অর্থাৎ এই টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ এটা হচ্ছে অবজেক্ট আর অবজেক্ট যখন আগে বসে তখন এই ভার্বটা প্যাসিভ হয়ে যায় তাহলে এখানে হবে ইজ কনসিডার্ড তাহলে উত্তরটা কি দাঁড়াচ্ছে কনসিডার্ড কনসিডার্ড এবং এই ভার্ব ফর্মটার নাম হচ্ছে ভি থ্রি এবং এটা হচ্ছে পিভিএফ প্রিন্সিপাল ভার্ব ফর্ম প্রিন্সিপাল ভার্ব ফর্ম ইজ হচ্ছে অক্সিলারি আর এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল এবং দুইটা মিলে যদি আমরা বলতাম তাহলে বলতাম প্যাসিভ সিম্পল প্রেজেন্ট প্যাসিভ সিম্পল প্রেজেন্ট ইজ এবং কনসিডার্ড এই দুইটা মিলে যখন ভার্ব ফর্মটা হইতো তখন হইতো সেটা সেটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব ফর্ম ক্লিয়ার এবার আমরা পরেরটায় যাচ্ছি ইট ইজ সাচ এ রিলেশনশিপ দ্যাট ইজ ড্যাশ অন দ্য বেসিস অফ এটাও কিন্তু সেমভাবে ফরমেশান হয়েছে এই বাক্যটার ইট ইজ সাচ এ রিলেশনশিপ এটা এমন একটা রিলেশনশিপ যেটা গঠিত হয় অন দ্য বেসিস অফ পারস্পরিক বোঝাপড়া পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এই রিলেশনশিপটা গঠিত হয় তাহলে এটাও কিন্তু প্যাসিভ রিলেশনশিপটা হচ্ছে অবজেক্ট আর এখানে ইজ দেওয়া আছে আর এখানে যেই ভার্বটা আছে এটা হবে এটার ভি থ্রি হবে রাইট ফর্মড হবে ফর্মড তাহলে ইজ ফর্মড এটাও হবে সেইমভাবে ফর্মড এবং এটাও ভি থ্রি এবং এটা হচ্ছে পিভিএফ পিভিএফ ইজ হচ্ছে ইজ হচ্ছে অক্সিলারি আর এই যে ফর্মের সাথে ভি থ্রি বসছে এটা হচ্ছে পিভিএফ রাইট অন দ্য বেসিস অফ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে ভার্বটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু এখানে এখানে আর আন্ডারস্ট্যান্ড অর্থ বুঝতে পারা এই অর্থে বসে নাই বোঝা পড়া মানে একটা নাউনের মতো অর্থ হয়ে গেছে ভার্ব যখন অন্য পার্ট অফ স্পিচের মতো অর্থ দেয় তখন তাকে বলা হয় নন ফাইনাইট ভার্ব ফর্ম তাহলে এখানে ভার্বের শেষে আইনজি যুক্ত করে এটাকে করা হয়েছে নন ফাইনাইট প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ফর্ম অর্থ অথবা ভি ফোর এবং এটা নাউনের মতো কাজ করে নাউনের মতো যখন কাজ করে তখন তাকে বলা হয় জিরান্ট রাইট 
তাহলে এখানে এখানে ফর্মটা হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা কিন্তু ভার্বে শেষে আইএনজি বসছে তার সাথে কিন্তু অ্যামিজার নেই রাইট যদি অ্যামিজার থাকতো তাহলে কন্টিনিউস টেন্স হইতো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা হচ্ছে ভি ফোর এবং এটা হচ্ছে জিরান্ড এবং এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব ফর্ম এন ভি এফ নন ফাইনাইট নন ফাইনাইট ভার্ব ফর্ম রাইট মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবার পরেরটা যাই আ স্টুডেন্ট অলওয়েজ ও টু হিজ টিচার্স এ পর্যন্ত আমরা অর্থটা আগে দেখি একটা ছাত্র একজন ছাত্র তার শিক্ষকদের প্রতি সবসময় ঋণই থাকে তাহলে এটা সিম্পল প্রেজেন্টেন্স কে ঋণই থাকে একজন স্টুডেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে কিন্তু আমরা জানি যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু দুই ধরনের একটা হচ্ছে এস যুক্ত আর একটা হচ্ছে এস ছাড়া রাইট যেমন ধরো ড্র এবং ড্রজ এটাও প্রেজেন্ট ফর্ম এটাও প্রেজেন্ট ফর্ম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে বসে এই ড্রজ আর এমনিতে অন্যান্য ক্ষেত্রে বসে ড্র তাহলে এইটা একটা প্রেজেন্ট ফর্ম আর তার সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত করলে সেটা আরেকটা প্রেজেন্ট ফর্ম হবে এখন দেখতে হবে তার সাবজেক্টকে সাবজেক্ট হচ্ছে এস স্টুডেন্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার রাইট এই জন্য এটা হবে অজ ক্লিয়ার এটা হচ্ছে ও ডাব্লিউ ইএস অজ এবং এটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ সিম্পল প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভ সিম্পল প্রেজেন্ট এটা হচ্ছে অজ অজ টু হিজ টিচার্স এবার পরের ক্লজে যাই বিকজ হি খান্ট বাট খান্ট বাট হচ্ছে একটা মোডাল অক্সিলারি মোডাল অক্সিলারি খান্ড বাট অর্থ হচ্ছে না করে পারি না না করে পারা যায় না এরকম খান্ড বাট এবং মোডাল অক্সিলারি পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম বসে অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে রাইট তাহলে এখানে বসবে টেক টেকটাই বেস বেস ফর্ম তাহলে এখানে বসবে টেক এখন কত হচ্ছে এই ফর্মটার নাম কি এই মোডাল খান বাট পর্যন্ত অক্সিলারি আর এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল টেক এবং এটা হচ্ছে ভি জিরো মোডাল অক্সিলারি পরে সবসময় কি বসে পিভিএফ ভি জিরো পিভিএফটা বি জিরো ভি জিরো বসে অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে তাহলে টেকটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভারফর্ম ওকে খান্ট বাট টেক হেল্প ফ্রম দ্যাম ইন কেস অফ ড্যাশ নলেজ তাহলে এখানে হলো অব অব হচ্ছে প্রেপোজিশান আমি আগের এপিসোডে বলেছিলাম প্রেপোজিশানের পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে তাহলে তার সাথে আইনজি দিতে হয় কেন কারণ প্রেপোজিশানের পরে সব সময় বসে নাউন এখন যদি কোনো ভার্ব থেকে থেকে যায় তখন তাকে নাউন করতে হয় তো কোনো কোনো ভার্বকে এমনিতেও নাউন করা যায় যেমন ধরো কান্ট্রিবিউট কান্ট্রিবিউট একটা ভার্ব তাকে নাউন ফর্ম করা যায় কান্ট্রিবিউশন অ্যারাইভ একটা নাও একটা ভার্ব তাকে নাউন করা যায় অ্যারাইভাল কিন্তু অনেক ভার্ব আছে যাদেরকে নাউন রূপ রূপে পরিবর্তন করা সম্ভব না এই জন্যই এখানে সেই ক্ষেত্রে আইএনজি যুক্ত করে তাকে নাউন করতে হয় তাহলে এখানে আছে অ্যাকোয়ার অ্যাকোয়ারের সাথে আইএনজি যুক্ত করে সেটাকে নাউন ফর্ম করতে হবে এবং তার নাম হচ্ছে জিরান্ড তাহলে নাউন ফর্ম করার জন্য কি করতে হবে এ সি কিউ ইউ আই আর এনজি অ্যাকোয়ারিং এটা হচ্ছে জিরান্ড ওই আগেরটার মতো ওই যেটার মতোই ভি ফোর জিরান্ড এবং এইটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ওকে অ্যাকোয়ারিং নলেজ আচ্ছা দ্য সেন্সিবল স্টুডেন্টস বোধ সম্পন্ন ছাত্ররা নেভার ফরগেট দেয়ার টিচার্স তাদের শিক্ষকদেরকে কখনো ভুলে যায় না তাহলে এটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্টেন্স এখন প্রশ্ন হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ কারা ভুলে যায় না স্টুডেন্টসরা তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে এবং আমরা জানি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দুই ধরনের একটা হচ্ছে বেস ফর্মের মতো যেটা সেটা আর একটা হচ্ছে এস বা ইয়েস যুক্ত এখন এখানে ফরগেট বসবে না ফরগেটস বসবে এটা ডিপেন্ড করতেছে সাবজেক্টের উপর সাবজেক্ট হচ্ছে স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস তো প্লুরাল যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হতো তাহলে হয়তো ফরগেটস কিন্তু এখানে প্লোরাল নাম্বার হওয়ার কারণে এটা হয়ে যাবে ফরগেট অর্থাৎ ভার্বের বেস ফর্মের এই ফর্ম সরি প্রেজেন্ট ফর্মের এই ফর্মটা তাহলে এটা হবে ফরগেট নেভার ফরগেট আর তার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভ সিম্পল প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভ সিম্পল প্রেজেন্ট রাইট আচ্ছা মোর ওভার দে অ্যাডমিট দেয়ার মেমোরেবল টিচার্স রোল তারা তাদের স্মরণীয় টিচারদের ভূমিকাকে 
স্বীকার করে স্বীকৃতি দেয় কৃতজ্ঞতা দেখায় তাহলে এখানে এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট হচ্ছে দে মানে স্টুডেন্টস প্লোরাল এ কারণে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম হবে এটা অ্যাক্টিভ এবং এর সাথে অ্যাস বা ইয়েস হবে না তাহলে উত্তরটা হবে অ্যাডমিট অ্যাডমিট এবং এটাও অ্যাক্টিভ সিম্পল প্রেজেন্ট রাইট অ্যাডমিট দেয়ার মেমোরেবল টিচার্স রুল হুইচ হেল্পস হুইচ হেল্পস দ্যাম সাকসিড ইন লাইফ এখন কত হচ্ছে হেল্পস একটা ভার্ব যেটা তাদেরকে সাহায্য করে জীবনে সফল হতে জীবনে সফল হতে রাইট এখানে বিষয়টা এরকম যে জীবনে সফল হতে যেমন ধরো হি হেল্পস মি আমাকে টু ডু দা ওয়ার্ক টু ডু দা ওয়ার্ক সে আমাকে কাজটা করতে সহায়তা করে হেল্পস হচ্ছে ফাইনাইট আর টু ডু হচ্ছে নন ফাইনাইট সে আমাকে কাজটা করতে সহায়তা করে রাইট তাহলে এখানে হেল্পস ভার্ব আছে তারপরে ইনফিনিটিভ বসবে এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ইনফিনিটিভ এটাই হওয়ার কথা কিন্তু একটি নিয়ম আছে যে পাঁচটি ভার্ব একটা হচ্ছে হেল্প মেক হেয়ার সি লেট এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটি ভার্বের পরে যদি ইনফিনিটিভ বসে এই পাঁচটি ভার্বের অ্যাক্টিভ ফর্মের পরে যদি ইনফিনিটিভ বসে তাহলে সেই ইনফিনিটিভের টুটা উজ্জ থাকে উজ্জ এবং তখন তাকে বলা হয় বেয়ার ইনফিনিটিভ বেয়ার ইনফিনিটিভ তাহলে হি হেল্পস মি টু ডু দা না টু ডু দা ওয়ার্ক না হয়ে হবে ডু দা ওয়ার্ক রাইট আমি যদি বলি যেমন হি মেড মি হি মেড মি ফলো হিম সে আমাকে তাকে অনুসরণ করাইল রাইট তাহলে যে ফলো হিম এখানে আসলে টু ছিল এই টুটা উজ্জ থাকবে এবং এটার নাম হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ আমি তাকে ভিতরে আসতে দিলাম এই যে ল্যাট তাহলে আই ল্যাট দ্যাম কাম ইন আমি তাদেরকে ভিতরে আসতে দিলাম এই যে টু কাম হওয়ার কথা ছিল এখানে টু উজ্জ থাকবে এবং শুধু কাম বসবে এটা হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হেল্প মেক হেয়ার সি ল্যাট হেল্প মেক হেয়ার সি ল্যাট হেল্প মেক হেয়ার সি ল্যাট এই পাঁচটা ভার্বের পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে তাহলে সেই ভার্বটার ইনফিনিটিভ ফর্মের টুটা থাকবে না এর নাম হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি হুইচ হেল্পস হেল্প ভার্বটা আছে হুইচ হেল্পস দ্যাম সাকসিড ইন লাইফ নর্মালি টু সাকসিড হওয়ার কথা ছিল যেটা তাদেরকে জীবনে সফল হতে সহায়তা করে কিন্তু ভার্বটা হেল্প থাকার কারণে এখানে একটা হেল্প ভার্ব থাকার কারণে এখানে সাকসিডের সাথে টুটা থাকবে না এবং তার নাম হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ রাইট বেয়ার ইনফিনিটিভ তাহলে উত্তরটা কি দাঁড়াচ্ছে আয়ের ক্ষেত্রে সাকসিড সাকসিড এটার নাম হচ্ছে বেয়ার মানে খালি ইনফিনিটিভ টু ছাড়া ইনফিনিটিভ রাইট বেয়ার ইনফিনিটিভ এখানে টুটা আমরা দিয়ে রাখতে পারি এটা কাটা যাবে বেয়ার ইনফিনিটিভ সো দে অলওয়েজ রেসপেক্ট দেয়ার টিচার্স এটা সিম্পল প্রেজেন্ট এবং এটা সাবজেক্ট হচ্ছে দে এটা অ্যাক্টিভ এবং সাবজেক্ট হচ্ছে প্লোরাল এই জন্য এখানে রেসপেক্টেই হবে রেসপেক্ট হবে না রাইট রেসপেক্ট রেসপেক্ট এবং এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সিম্পল প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভ সিম্পল প্রেজেন্ট রাইট তো আমরা রাজশাহী বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের রাইট ফর্মস অফ ভার্বের যে প্যাসেজটি এটা কিভাবে সলভ করতে হবে এটা আমরা আলোচনা করলাম তার আগে আমি আরও দুটো ভিডিও করেছিলাম একটি ছিল কম্বাইন্ড বোর্ড দু হাজার আঠারো কম্বাইন্ড বোর্ড সেখানে প্যাসেজটিতে একটু বিস্তারিত আলাপ করেছিলাম যে কিভাবে আসলে এই কম্প্রেহেন্সিভ ওয়েতে রাইট ফর্মস অফ ভার্বের উত্তরটা দিতে হবে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতির মাধ্যমে 
একজন স্টুডেন্ট ভার্বের ব্যবহারটাও শিখে যাবে রাইট একটা সেন্টেন্স লিখতে গেলে সে কখনো ভুল করবে না যদি তার এই বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকে এরপর আমরা আরেকটা ভিডিও করেছিলাম আর এখন আমরা রাজশাহী বোর্ড দু সালের যে যে আইটেমটা ছিল সেটা কমপ্লিট করলাম এবং এখানে যেসব তথ্য আমি বললাম এগুলো যদি মনে রাখতে পারো প্রয়োজনে একবার দুইবার তিনবার করে এটাকে রিপিট করে করে দেখে এগুলোকে মনের মধ্যে গেঁথে রাখো এবং দেখবা যে আমার যদি দশটা ভিডিও এরকম কমপ্লিট করতে পারো আই ক্যান এনশিওর দ্যাট ইউ উইল বি মাস্টার ইন রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এবং শুধু রাইট ফর্ম অফ ভার্বের উত্তর দেওয়ার জন্য না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করার জন্য ইউ উইল গেট অ্যান অ্যাক্সিলেন্ট অ্যাকিউরেসি দ্যাটস অল টুডে অল দ্য বেস্ট